সুধীবৃন্দ দেশে বিদেশে টিভি টরন্টো স্টুডিও থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন পয়েন্ট অফ অর্ডার অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ জানাই কানাডার মূলধারা রাজনীতি সমাজকর্ম সহ ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা যুক্ত আছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা খুবই জনপ্রিয় তাদেরকে এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি টরন্টোর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক কমিউনিটির খুবই পরিচিত মুখ জনাব মহসিন ভুইয়াকে জনাব মহসিন ভুইয়া আপনাকে স্বাগত দেশে বিদেশে টিভি স্টুডিওতে আপনি খুব ধন্যবাদ আমরা জানি যে এই মুহূর্তে হয়তো কমিউনিটিতে আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে আপনি একজন রাজনীতিবিদ কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলার আগে আমি জানতে চাইব যে সম্প্রতি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে আপনার কমিউনিটিতে ইনভলভমেন্ট যে ছিল এবং সেখান থেকে যে ট্রানজিশনটা হলো সেটা কিভাবে হলো এবং কেন হলো যদি আমাদের একটু বলেন আমরা এখানে বাংলাদেশে বাংলাদেশিদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে দ্বিতীয় কথা অনেক আগে থেকে একটা ডিজায়ার ছিল ইচ্ছা ছিল মনের ভেতর যে এ রাজনীতি যদি করতে হয় তো এখানকার রাজনীতি করব বিগত উনত্রিশ বছর যাবৎ আমি এখানে বসবাস করতেছি তাতে দেখা গেছে যে দেশের ম্যাক্সিমাম লোকজন এখানে এসে দেশীয় রাজনীতির চর্চা করেন আমি এটা খারাপ বলবো না কারণ তারা এক্সপার্টিস নিয়ে আসতেছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ওই এক্সপার্টিসটা যদি আমরা এখানে কাজে লাগাতে পারি এবং এখানে যেন আমরা বসবাস করতেছি তাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো উপকারে আসে সেই চিন্তা থেকে এখানে রাজনীতিতে আর রাজনীতিতে আসার আগেও আমরা যেটা জানি যে আপনি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে বেশ ভালোভাবে জড়িত ছিলেন সেই ব্যাপারে যদি আমাদের একটু বলেন জি আসলে রাজনীতিতে আসতে গেলে মানুষের কাছাকাছি আসতে হয় সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে যেমন গ্রেটার ঢাকা একটা অর্গানাইজেশন আছে এখানে সেটার সঙ্গে আমরা জড়িত আছি ওটার প্রথম দু বছর চার বছর আমি ওটার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এখন আমি বর্তমানে প্রেসিডেন্ট অর্গানাইজেশনটির আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকজনের কাছে যাওয়ার এবং তাদের দুঃখ শোক তাদের ব্যথা বেদনার কথা শুনতে সেই দিক থেকে বলতে গেলে আমরা অনেক জায়গায় গিয়েছি অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে আমি চেষ্টা করেছি যে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো যেন দূর করা যায় তো আমরা রাজনীতির কথা অবশ্যই আসব কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই যে রাজনীতিতে আসার আগে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আপনার যে অংশগ্রহণ ছিল সে ব্যাপারে যদি আমাদেরকে কিছু বলতে হবে ওকে ধরুন আমি এখানে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ইন দা মেন টাইম আমি এখানকার যে মূলধারার যে ইউনিয়ন যে রাজনীতি এগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলাম তাতে করে আমার একশো তিরিশটা দেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে এবং আলটিমেটলি একটা পর্যায়ে আমি এই লোক এখানকার যে ইউনিয়ন আছে তার প্রেসিডেন্ট ছিলাম যদিও অল্প সময়ের জন্য তারপর তো আমি ওগুলি সব ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করি এবং ব্যবসাটাও হচ্ছে সেবামূলক এখন যে জিনিসগুলো হতে যাচ্ছে যে হ্যাঁ আমার আমি সবসময় চেষ্টা করেছি মানুষের কাছে আসতে মানুষের ভালোবাসা পেতে মানুষকে ভালোবাসা দিতে আমি আমাকে মনে করি আমি একজন পিপলস ফ্রেন্ডলি পার্সন সো সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার সুবিধা আছে ইন এ সেন্স যে আমি সহজেই অপরকে বন্ধুভাবে নিতে পারি এবং আমার এই যে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবটা আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যায় মানুষের কাছে মানুষও আমাকে লাইক করে এবং এতে করে যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আছে জানতে খুব ইজি হয়ে যায় তখন মাথায় আসে যে কিভাবে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে রাজনীতিতে আসে আচ্ছা আর বাংলাদেশের বাংলাদেশি কমিউনিটি বেসড সংগঠনের সাথে আপনি জড়িত আমরা জানি রাইট গ্রেটার ঢাকা অ্যাসোসিয়েশন যেটা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গত সাত আট বছর আগে সেটার চার বছর আমি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এখন বর্তমান ওটার প্রেসিডেন্ট জি গ্রেটার ঢাকা খুবই নাম করে একটি সংগঠন এখানটায় এখন যদি আমরা চলে আসি একদম হার্ড কোর রাজনীতির সময়টাতে ঠিক নির্বাচনের সময় আমরা জানি নির্বাচন খুব জটিল একটা প্রসেস এবং অনেক স্ট্রেসফুল একটা ব্যাপার তো আপনি একজন ফার্স্ট টাইম ক্যান্ডিডেট হিসেবে কি ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করেছেন বাংলাদেশি ক্যান্ডিডেট হিসেবে এবং সেগুলো ওভারকাম করার কি ধরনের প্রয়াস ছিল আপনার যেটা মূলধারার রাজনীতির মধ্যে একটা সমস্যা যে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে থাকে যারা আমরা আসতেছি আমাদের হচ্ছে নেম রেকগনেশনের একটা প্রবলেম আছে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কমিউনিটি বেসড কাজগুলো করি আমাদের নিজস্ব বাংলাদেশি কমিউনিটি আমাদের এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে 
এবং বের হয়ে এসে যতগুলো কমিউনিটি আছে এখানে যত অন্যান্য দেশের লোকজন যেগুলো আছে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে তাদের কথা শুনতে হবে তাদেরকে বুঝতে হবে তো এই জিনিসটা আমরা ফেস করেছি আমাদের নির্বাচন থেকে আমরা মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি যাদের কাছে গিয়েছি ভালোবাসা পেয়েছি হয়তো পর্যাপ্ত ভোট পাইনি আমরা জয়ী হতে পারিনি কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে পরিমাণ ভালোবাসা মানুষের থেকে পেয়েছি এটা অকল্পনীয় এবং স্পেশালি এখানকার যে বাংলাদেশি কমিউনিটি আমাদেরকে হেল্প করেছেন এখানকার লোকাল যে যারা বসবাস করেন যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে তারাও হেল্প করেছেন ইয়াং জেনারেশন যেটা আমাদের ভলান্টিয়ার ম্যাক্সিমামই ছিল স্কুল এবং হাই স্কুল লেভেলের এরা অফুরন্ত পরিশ্রম করেছেন সকাল সন্ধ্যায় আমাদের হয়ে কাজ করেছেন একেবারে নিঃস্বার্থভাবে যেগুলো আমরা দেখেছি আমি খুব ক্লোজলি দেখেছি তো যে জিনিসটি সবচেয়ে বড় বাধার আমি বলবো যে আমাদের নেম রেকগনেশন এটা প্রয়োজন এই ব্যাপকভাবে অন্যান্য কমিউনিটি যাতে আমাদেরকে চিনে আমরা যাতে তাদেরকে চিনি তাতেই আপনার নেম রেকগনেশন এসে যাবে এবং ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে সে শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে থাকলে চলবে না এখানে বুঝতে হবে যে আমরা এখানে এখন কেনিডিয়ান এবং এই সমাজকে আমরা সেবা দিতে চাই তো ওই সেন্সে সবার কাছে যেতে হবে জি সুদীপিন্দু কথা বলছিলাম জনাব মহসিন ভুইয়ার সাথে যিনি সম্প্রতি মূলধারা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন এবং একজন বেশ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যাচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পর আবার ফিরে আসবো সাথেই থাকবেন